ஹாய் வெல்கம் டு ப்ளூ ஏப்ரன் இன்னைக்கு நான் வந்து அரிசி உப்புமா செஞ்சு கட்ட போறேன் என்னடா அது அரிசி உப்புமா என்ன இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க அந்த அரிசி உப்புமா வந்து எங்க ஊர் எங்க வில்லேஜ் ஸ்டைல இங்க தஞ்சாவூர் பக்கம்லாம் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் செஞ்சு காட்டுறேன் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் நீங்க சாப்பிட்டுருப்பீங்களா அது மாதிரி இல்லைன்னு தெரில வாங்க வீடியோ கிளாஸ் இப்ப வந்து அரிசி உப்புமா செய்யறதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு சொல்லிடுறேன் இந்த டம்ளர்ல வந்து இந்த டம்ளர்ல வந்து நான் ஒன்னே ஹால் டம்ளர் எடுத்துருக்கேன் அரிசி ரவை இது வந்து பச்சரிசியை வந்து நான் மிக்சியில போட்டு நல்லா வந்து அதாவது கொஞ்சம் வந்து அரைச்சிட்டு அதை வந்து சலிச்சுட்டு குருணையா அரைச்சி எடுத்துருக்கேன் பாருங்க அதை வந்து சலிச்சுட்டேன் ஏன்னா மாவு இருக்கும் அதோட செஞ்சுன்னா நல்லா கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது அதனால சலிச்சுட்டு இது மாதிரி அரிசி ரவை வந்து ஒன்னே ஹால் டம்ளர் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் அதுக்கு வந்து எப்படின்னா இது வந்து தோரம் பருப்பு வந்து ஒரு மூணு டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் அப்புறம் சீரக ஜீரகம் வந்து ஒரு டீஸ்பூனு மிளகு வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் இது வந்து ஏன்னா பச்சை மிளகா கொஞ்சம் போட போறோம் மிளகு கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகா போட போறோம் அதனால காரம் உங்களுக்கு ஜாஸ்தி பிடிக்கும்னா நீங்க கூட மிளகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்ல பச்சை மிளகா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து மூணு ஸ்பூன் வந்து தோரம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் அரை ஸ்பூன் மிளகு அப்புறம் வெங்காயம் ஒரு பாதி வெங்காயம் சின்னதா ஒரு பாதி வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி இருக்கிறேன் பச்சை மிளகா நான் கொஞ்சம் தான் காலம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் மிளகா அதனால வந்து சீடெல்லாம் எடுத்துட்டு நான் பிளேவருக்கு அதை போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் இஞ்சி கருவேப்பில இதெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்ப வந்து இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா முதல்ல வந்து தோரம் பருப்பை வந்து மிக்சி ஜார்ல போட்டு ஒரு முக்கால் வாசி போட மாவா அரைக்க கூடாது அப்படியே கோர்ஸா அரைச்சுக்கணும் அதாவது இந்த இது அரிசி ரவை அரைச்சிங்கல்ல அது மாதிரி அரைச்சிக்கணும் அது மாதிரி குருணையா அரைச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்னா போட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப மெச நைஸ் ஆயிடும் அதனால அதுக்கப்புறம் வந்து இது ரெண்டையும் போட்டு லேசா ஒன்னும் பாதியமா வந்து அரைச்சி வச்சுக்கணும் நான் அரைச்சிட்டு காட்டுறேன் இந்த அளவு பாருங்க இது மாதிரி வந்து தோரம் பருப்பு மிளகு ஜீரகம் வந்து பொடிச்சு வச்சிருக்கேன் இந்த அளவு அது மாதிரி பொடிச்சு வச்சுக்கங்க இப்ப எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க இப்போ ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்புல வச்சுக்கலாம் இப்ப வந்து நான் இந்த குக் இதுல வந்து செஞ்சுட்டு இதை வந்து கொஞ்சம் கெட்டியமானதுக்கு அப்புறம் அதை குக்கர்ல வச்சிருவேன் அதனால நீங்க வந்து வானில செஞ்சுட்டு திருப்பி நூறு பாத்திரம் டிரான்ஸ்பர் பண்ண வேண்டாம் எந்த பாத்திரத்தை செய் வைக்க போறீங்களோ அதே பாத்திரத்திலேயே நீங்க வந்து சிம்ல வச்சு சின்ன பர்னர்ல வச்சு செஞ்சுக்கலாம் இதுல வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கலாம் கடல் பொஞ்சிச்சு கொஞ்சம் கடலை பருப்பு உளுத்த பருப்பு கொஞ்சம் சிம்லே வச்சு பண்ணுங்க கொஞ்சம் பெருங்காயம் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம் வெங்காயம் பச்சை மிளகா கருவேப்பில எல்லாத்தையும் ஒன்னா போட்டுக்கலாம் மூஞ்சி எல்லாத்தையும் ஒன்னா போட்டு போட்டு இதுலயே இந்த மிளகு ஜீரகம் தோரம் பருப்பெல்லாம் பிடிச்சி வச்சிருக்கோம்ல அதையும் போட்டுருவோம் இது வந்து தோரம் பருப்பு வந்து நான் ஒரு துணியில வச்சு நல்லா தொடச்சிட்டேன் தொடச்சிட்டு தான் நான் பவுடர் பண்ணிருக்கிறேன்
தேவையான அளவு வந்து உப்பு போட்டுக்கோங்க இது கொதிக்கட்டும் கொதிக்கட்டும் இப்போ வந்து இந்த அரிசி ரவை இருக்கு பார்த்தீங்களா இதை வந்து நான் வந்து கழுவிடுவேன் கழுவிட்டு தான் நான் அதை போடுவேன் இப்போ கொதிச்சு ஒன்று காமிக்கிறேன் இப்போ நல்லா கொதிக்கிட்டு பாருங்க நான் முதல்ல மூடிட்டேன் தட்டு போட்டு ஆக்சுவலாக மூடக்கூடாது அவை எடுத்துகிட்டேன் மூடி ஏன்னா இது வந்து அப்படியே பொங்கி ஊற்றிடும் அதனால் மூடாதீங்க அப்படியே திறந்து வச்சு கொடுத்துட்டோம் இப்போ நான் வந்து இது வந்து உப்புமா ரவை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டேன் இதை வந்து போட்டுருக்கேன் இப்போ வந்து உப்பு எல்லாம் செக் பண்ணிடுங்க போட்டுட்டு உப்பு தேவைன்னா போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கெட்டி மாணவன்னா எடுத்து குக்கர்ல வச்சுட்டேன் பக்கத்தில் குக்கர் வச்சுட்டேன் பாருங்க இந்த அளவு திக் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து இதை ஆஃப் பண்ணிட்டு குக்கர்ல வச்சிடலாம் மேலே வந்து ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க ஏன்னா குக்கரில் வேகிறப்ப உங்களுக்கு அந்த தண்ணி வந்து பட்டுச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப குழ குழன் ஆகிடும் அதில் அப்படியே இருக்கும் மூடி குக்கரில் வச்சு குக்கரில் வச்சு மூடி ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சுருங்க ரெண்டு விசில் வந்து ஆஃப் பண்ணுங்க அரிசி உப்புமா வந்து நான் குக்கரில் வச்சு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அதை எடுத்துகிட்டு உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் இதுக்கு வந்து தேங்காய் சட்னி வந்து பெஸ்ட்டு காம்பினேஷனாக இருக்கும் நான் எப்படி தேங்காய் சட்னி அரைப்பேன்னு காமிக்கிறேன் ஒரு நான் வந்து மூணு பேருக்கு தான் அரைக்கிறேன் அதெல்லாம் கம்மியாக தான் அரைக்கிறேன் இந்த மூ இது வந்து ஒரு ஒரு கா ஒரு அரை கப்பு அதாவது ஒரு ஒரு பாதி மூடி இருக்கும்ல அதில் வந்து பாதி அதாவது கால் மூடி வந்து தேங்காய் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து பொட்டுக்கடலை போட்டிருக்கேன் இதுக்கு வந்து இந்த பச்சை மிளகா ரொம்ப காரமாக இருக்கும் நாங்கள் ரொம்ப காரம் சாப்பிட மாட்டோம் அதனால் ஒரு பச்சை மிளகா ரெண்டு பல்லு பூண்டு இந்த ரெண்டு சின்ன துண்டு இஞ்சி ஒரு அஞ்சு கருவேப்பிலை இது வந்து நான் இந்த இந்த அளவுக்கு வந்து இது சொல்கிறேன் இது வந்து நீங்கள் வந்து பச்சை மிளகா காரம் வந்து ஜாஸ்தி வேணால் வச்சுக்கலாம் தேங்காய் நிறையா வச்சுக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் எல்லாம் பூண்டு இஞ்சி கருவேப்பிலை எல்லாம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வச்சுக்க இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து அரைச்சி பார்த்து செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கண்டிப்பாக கமெண்ட் சொல்லுங்கள் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஹோட்டல் மாதிரியே இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் நான் அரைச்சிட்டு காமிக்கிறேன் அதை நீங்கள் எலுமிச்சை மழை புளிப்புக்கு பிரிஞ்சு பிரிஞ்சிக்கலாம் நானே வந்து சின்ன இத்தனை சின்ன பீஸ் தான் புளி போடுறேன் கொஞ்சம் வந்து தேவையான ஒரு உப்பு பாருங்க உப்புமா எடுத்துட்டேன் உப்புமா பாருங்க எந்த கன்சிஸ்டன்சியாக பார்த்தா ரவா உப்புமா சாப்பிட்றீங்களே அந்த கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் வேற வேறையாக இருந்தேன்னா தொண்டையை பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் எவ்வளோ நல்லா இருப்பாருங்க இது அப்படியே தட்டில் எடுத்து வச்சுன்னா போக போக அப்படியே ஆறி பொல பொல பொலன்னு ஆகிடும் அப்புறம் சட்னி சட்னி கூட நீங்கள் எப்பவுமே இந்த காம்பினேஷன் நீங்கள் அரைச்சி பாருங்கள் அவ்வளோ டேஸ்ட் ஆகும் கண்டிப்பாக இன்றைக்கே நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா ரொம்ப தேங்காய் சட்னி தான் இப்படி சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா அந்த ஸ்மெல்லும் டேஸ்ட்டும் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் தேங்காய் சட்னி அரைக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து நைஸாக இருக்காதிங்க அப்போ வந்து மிக்சியில் அரைக்கிறது வந்து கையில் அரைக்கிற மாதிரி இருக்கிறதுனால எப்போவுமே கொஞ்சம் விட்டு விட்டு அரைங்க ஒரே அட்டை ஸ்டேச்சு அரைக்காமல் விட்டு விட்டு அரைச்சிட்டு இது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறை குறம் வெட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அம்மியில் அரைச்ச மாதிரியே இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் டேஸ்ட்டும் ஒன்று நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான அரிசி உப்புமாவும் தேங்காய் சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் வந்து செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு வந்து இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன் தேங்க்யூ